привет всем, меня зовут Михаил Кьюдин, я рад вас снова приветствовать на своем сайте mykyudin.net и мы продолжаем наш видеокурс, работаем в облаке Amazon Elastic Computer Cloud и сегодняшнее наше занятие будет посвящено тому, каким образом можно создать образ и потом из этого образа запустить виртуальную Cinema 4D Team Render Firm. Как вы помните, на предыдущих занятиях мы создали образ Cinema 4D R16050, установили туда некоторые программы, в том числе Cinema 4D, установили браузер, архиватор и все, что нам нужно обычно для работы. Сегодня мы, так сказать, прокачаем этот образ до такой степени, чтобы он позволял нам запускать виртуальную Team Render ферму. Как вы знаете, Team Render это технология, появившаяся в последних версиях Cinema 4D, которая позволяет организовывать несколько компьютеров в локальной сети таким образом, чтобы они занимались просчетом одного или нескольких заданий совместно. За счет чего происходит, конечно же, этот процесс быстрее гораздо, чем если бы, допустим, рендерингом занималась одна машина. Сегодня мы попробуем запустить э, этот Team Render уже э, в виртуальной локальной сети и для этого нам потребуется наш вот этот предыдущий образ. Выберем здесь Cinema 4 d 16050, жмем Launch и также как обычно запустим э, легкий Instance M3 Medium перейдем Next, сделаем спот запрос, я здесь поставлю пусть будет 8 центов Launch Group это можно оставить. Это, в общем-то, в данном случае не важно, потому что у нас запускается всего одна машина. Здесь, в общем-то, тоже все остальные параметры не важны. Add Storage. Проходим. Этот шаг проходим. Группа безопасности у нас Render Farm 1. И запускаем Launch. Ставим галочку здесь. И создаем Spot Request. Итак, у нас есть активный инстанс, подключаемся к нему через кнопку Connect и запускаем подключение к удаленному рабочему столу и мы находимся теперь в нашей виртуальной машине. Первое, что нам нужно сделать, в принципе порядок в данном случае не так важен, но я обычно начинаю с этого, это установить какую-либо утилиту по синхронизации файлов. Например, это может быть Google Диск, либо Dropbox. Самая главная функция, которая должна быть у этой программы, там должна быть выборочная синхронизация. Обычно можно устанавливать такие программы через сервис ninit.com, это самое простое. То есть не надо заходить на сайт, достаточно выбрать, допустим, Google Drive, Dropbox. Я обычно пользуюсь Google Drive. Жмем Get Installer и через буфер обмена просто вставляем сюда. Итак, после установки Google Drive все лишнее можно удалить с рабочего стола. Все, что вместе с ним появляется, вот эту папку оставим. Вот это все удалим. Следующим этапом нам нужно... Давайте здесь для удобства запустим Team Render Server. Зайдем в Preferences, Renderer, Team Render. И теперь нам нужно репозиторий PASS, вот этот параметр изменить таким образом, чтобы файлы теперь из папки по умолчанию у нас создавались в папке Dropbox. Но здесь я не вижу папки Dropbox, видимо для начала нужно запустить программу. Запускаем Google Drive и нам нужно, видимо, будет сначала авторизоваться и выбираем здесь Advanced Setup. В этом окне выбираем Sync Options, не everything in my drive, а only these folders. И э, в этом месте нам необходимо выбрать ту папку, которая у нас будет... Э, содержать репозиторий для файлов рендеринга у Team Render Server. Такую папку нужно необходимо загодя создать э, заранее, либо на своем локальном компьютере, который потом обновится через Google Drive в облаке, либо прям непосредственно в облаке создать. И вот у меня она называется Render Test. Жмем Start Sync. И у нас появляется папка Google Drive. То есть в папках администратора появляется Google Drive. Теперь нам на, к этой папке нужно присоединить наш репозиторий. То есть открываем снова его администратор и указываем здесь папку вот Render Test у меня. Жмем ОК. Репозиторий изменится после перезапуска программы. Правой кнопкой мыши выбираем здесь контрольная панель. Переходим в System and Security. Allow an App. То есть добавить приложение. И сюда нам нужно с помощью Allow Another App 
добавить Cinema 4D. Добавляем. Таким образом у нас Brandmauer Windows не будет блокировать сетевые соединения от этих трех программ. Следующим моментом снова правой кнопкой мыши выбираем здесь Run. И напишем Control User Password 2. На этом шаге нам надо активировать так называемый автологин, то есть чтобы система не запрашивала пароль при старте. То есть здесь вот эту галочку убираем, жмем Apply. И здесь нужно еще раз ввести пароль администратора. Открываем папку C4D, в которой мы обычно держим наши ярлыки. И теперь нам нужно ярлык TeamRender клиент положить в папку автозапуска. Папка автозапуска обычно располагается в этом месте. C, Program Data, Microsoft, Windows, Start Menu, Program Startup. И теперь просто копируем TeamRender клиент в эту папку. Таким образом, сразу после старта Windows у нас будет запускаться TeamRender клиент, и нам не придется делать это вручную. Правой кнопкой мыши по любому ярлыку Cinema 4D выбираем Open File Location. Теперь в этой папке, где у нас находятся исполняемые файлы Cinema 4D, TeamRender, сервер и клиент, нужно создать файл, который называется C4D, подчеркивание net, подчеркивание security token. Это обычный текстовый документ, который будет содержать любую цифру. Например, я сделал для простоты 987654. Этот файл у нас содержит security token. То есть каждый раз, когда мы запускаем клиент, например, давайте запустим Cinema 4D Team Render клиент, текст в этом файле будет всегда по умолчанию задавать security token. То есть смотрите, 987654. И, соответственно, вот это поле защищено от редактирования, потому что здесь находится вот этот файл. То есть... Все клиенты, которые у нас будут запускаться на отдельном инстансе, они всегда будут иметь один и тот же четко заданный security token. После настройки Google Drive еще очень важно в Preferences программы указать такой важный параметр. Это Start Google Drive on System Startup. Нужно вот эту галочку снять. Если этого не сделать, то Google Drive или Dropbox, в зависимости от того, что вы выберете, будет запускаться еще и на клиентах. Нам нужно, чтобы синхронизация с облаком была только у сервера. Поэтому запускать мы будем Google Drive вручную, только на сервере, а на клиентах эта программа работать не должна. Поэтому снимаем вот эту галочку, жмем Apply. Последним штрихом, друзья, запускаем Team Render сервер. И Open Preferences Folder. Заходим в папку Preferences. Заходим в папку Maxon. Вот эта корневая папка. Закрываем сервер. И все вот эти файлы настроек, которые у нас здесь создают программы сервер и клиент, нам необходимо удалить. В этой папке, как правило, находится информация о тех машинах, о тех клиентах, либо сервере, к которым подключался данный компьютер. Желательно проконтролировать, чтобы в папке Google Drive Render Test, которую мы указали для синхронизации, ничего не было, чтобы она была пустая. Файлы там будут появляться позже, после подключения инстанса. Теперь у нас все готово. Все настройки основные мы сделали, вроде ничего не забыли. И теперь уже можно вот это состояние инстанса правой кнопкой мыши Image Create Image сохранить его в качестве образа нового уже на этот раз. Назовем его Cinema 4D R15 Team Render Node. То же самое можно поместить и в качестве description. Жмем Create Image, жмем Close и ждем, когда в разделе AMI у нас появится новый образ. После того, как образ будет создан и перейдет в статус Available, Инстанс, с которого мы производили установку правой кнопкой мыши, Instance State, можно терминировать. Теперь, когда наш образ находится в статусе доступен, можно запускать его для того, чтобы развернуть тестовую рендер-ферму. Выберем тот же самый тип M3 Medium. Хочу подчеркнуть, это очень слабые машины, и они загружаются гораздо медленнее, чем, например, рабочие станции, которые будут у нас работать. Вот этот мой любимый... Вот этот тип будет загружаться гораздо быстрее, потому что там стоит, соответственно, более производительный процессор. Но для тестирования, как правило, мы используем M3 Medium. 
Configure Instance Details и запускаем, например, три уже у нас будет виртуальных машины, тоже в режиме спот запроса. И когда у нас несколько инстансов запускается, вот эта настройка Launch Group имеет значение. То есть мы здесь указываем группу, которая как бы говорит системе, что те инстансы, которые мы здесь указали, количество, они должны запуститься одновременно, то есть в группе. Дальше здесь тоже ничего нету в данном случае. И переходим к следующему шагу. Итак, через какое-то время у нас появляются три запущенных инстанса, и мы теперь можем назначить один из них сервером и два э, в качестве клиентов. Давайте для удобства вот выберем сейчас первый инстанс, нажмем text, add edit text, create tag и выберем тут, например, поле name назовем и первый у нас будет сервер. Save. Откроем здесь, выберем здесь name, чтобы это поле появилось, close и два остальных назовем клиент. Помогают ориентироваться среди большого количества запущенных виртуальных машин с помощью кнопки Connect подсоединяемся к нему и открываем его в удаленном рабочем столе. Вместе с Windows в виртуальной машине запускается Team Render клиент, все как и задумано. Соответственно, в других виртуальных машинах происходит ровно то же самое. Сейчас там в фоне запущен Team Render клиент, а в этом нам нужно запустить Team Render сервер. Соответственно, мы заходим в папочку с нашими ярлыками, запускаем сервер. И сейчас нам предстоит подсоединить остальные клиенты к серверу. То есть у нас здесь внутри инстанса сервер запущен еще один клиент. Соответственно, мы его подключаем в первую очередь. То есть запускаем сервер двойным кликом в этой области. Вбиваем здесь локальный адрес собственный. То есть 127 0.0.1 двоеточие порт клиента 5401 жмем ОК и здесь security token 987654 жмем ОК небольшая пауза и вуаля наш э, локальный клиент подсоединился сейчас попробуем важный и ответственный момент нам нужно скопировать теперь private IP адрес то есть приватный IP адрес клиента то есть выбираем здесь клиент и здесь в description находим private IP то есть локальный IP адрес его копируем заходим в сервер выбираем здесь сервер двойным кликом то же самое вставляем сюда IP дальше двоеточие 54.01 Жмем ОК. И запрос Security Token. 987-654. И вуаля, машина подсоединилась. Это значит, что и следующий клиент должен абсолютно также подключиться нормально. То есть все настройки мы указали правильно. И образ у нас получился корректный. Тот же самый операцию. Вставляем IP-адрес. Двоеточие. 54.01. Жмем ОК. Тот же самый security token. Теперь, когда у нас все клиенты подсоединены к серверу, можно попробовать открыть веб-интерфейс. Но если мы откроем его здесь, прямо внутри серверной машины, то откроется он во внутреннем браузере. Мы поступим следующим образом. Мы перейдем в нашу консоль, выберем сервер и скопируем строку public DNS. Создадим новую вкладку, вставим этот адрес и выберем здесь... Двоеточие добавим 8080. И открывается, соответственно, веб-интерфейс нашего сервера. Жмем Admin. Admin. Login. Выбираем Network. И вот они наши машины. Теперь, когда у нас работает сервер, мы получили к нему доступ через веб-интерфейс. Можно запустить Google Drive. И после того, как он заработал, попробуем со своей локальной машины добавить задание. Итак, у меня здесь на моей локальной машине, на моем компьютере, я открыл папку Render Test, Users, здесь находим Admin, и здесь мы создадим папку с заданием. Тестовое задание небольшое, небольшая короткая анимация там на 90 кадров. Закидываем сюда файлик, открываем веб-интерфейс, выбираем Jobs. 
И у нас здесь в заданиях появляется, соответственно, задание с именем папки. И, соответственно, после синхронизации появляется и файл непосредственно. Теперь можно нажать старт. Один за одним клиенты подключаются к работе. И лог обновляется, соответственно. На локальном компьютере открываем папку и смотрим, что здесь появилась рядом с папкой сцены папка с результатами. Вся работа, которая происходит на удаленном сервере с помощью Google Drive, происходит автоматическая в реальном времени синхронизация и все результаты рендеринга, все, что происходит на сервере, соответственно, через Google Drive попадает к нам на локальную машину. То есть практически то, что было задумано, работает именно так, как мы и планировали. Вот появилось первое изображение. Его сразу же можно открыть, посмотреть, что она из себя представляет. Вот первая картинка. Машины для теста мы запускаем слабые, просто для того, чтобы посмотреть, как все работает, как происходит контакт между сервером и клиентами. И, соответственно, после того, как процесс рендеринга заканчивается, наши машины нам уже не нужны. Переходим просто в консоль, выбираем все машины, правой кнопкой мыши, Instant State, выбираем Terminate. Yes, Terminate. Соответственно, здесь все закрывается. При этом та работа, которая была проделана сервером, она никуда не пропадает. Она у нас сохраняется в облаке Google, либо Dropbox, какое вы настроите, и на вашей, соответственно, локальной машине.